Today, a journey through SSC Cream will be presented in Thai with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. ขอต้อนรับท่านผู้ชมที่ปรองดองในรายการการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีทางโทรทัศน์ Supreme Master วันนี้เราจะไปเยี่ยมชมราชอาณาจักรไทยอันรุ่งเรืองมีประชากรที่เป็นมิตรอาศัยอยู่64ล้านคนธรรมชาติที่ต้อนรับอันอบอุ่นของชาวไทยสะท้อนได้เป็นอย่างดีในฉายานามอันมีเสน่ห์ของประเทศสยามเมืองยิ้มประเทศนี้ตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับพมา่าลาวกัมพูชาและมาเลเซียความยาวจากเหนือจรดใต้ 1,600 กิโลเมตรประเทศเขตร้อนชื้นนี้ได้รับพระพรด้วยภูมิประเทศที่มีภูเขาสูงเป็นสง่าและป่าไม้ในภาคเหนือที่ราบสูงเขียวขจีในทางภาคอีสานลงน้ำเจ้าพยาที่รวมสมบูรณ์ในภาคกลางและหาดทรายสวยงามทางภาคใต้เมืองสยามหรือประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษที่13ปีพศ1893พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรียุธยาเป็นเมืองหลวงซึ่งได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายเป็นเวลานานกว่า400ปีสมญานามเมืองเก่าหรือเมืองเกาะกรุงศรียุธยานับเป็นจุดรวมของแม่น้ำทั้งสี่สายดังนั้นจึงล้อมรอบด้วยทางน้ำซึ่งรองรับเรือสินค้าจากจีนญี่ปุ่นอินเดียเปอร์เซียอาหรับและประเทศแถบยุโรปนักปกครองที่ชันฉลาดได้สร้างระบบที่สร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นกิจการทางการค้าและวัฒนธรรมจุดสำคัญของราชนาจักรแห่งนี้คือการแลกเปลี่ยนทางการทูตและความสัมพันธ์กับประเทศที่ห่างไกลเช่นฝรั่งเศสฮอลแลนด์เยอรมันและโปรตุเกสการแสดงชุดดอกไม้สีทองและสีเงินในวันนี้เป็นการบรรยายที่ชัดเจนถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศในยุคนี้หลายศตวรรษมาแล้วที่กษัตริย์ผู้ทรงพระกรุณาธิคุณของประเทศไทยทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรมของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ศตวรรษที่13เป็นต้นมาเนรขังอยู่หน้าประตูพระราชวังเพื่อให้ประชาชนสามารถตีระฆังเพื่อถวายความคิดเห็นต่อกษัตริย์หลังจากที่เมืองหลวงเปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพมหานครกลองแห่งความยุติธรรมได้ตั้งไว้เพื่อให้ประชาชนถวายดีกาเป็นประจำปีพศ2475มีการเปลี่ยนแปลงที่สงบสันติได้นำประเทศเข้าสู่ยุคข,ของระบอบประชาธิปไตยเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรนับตั้งแต่นั้นมาพระมหากษัตริย์ก็ทรงปกครองประเทศเพื่อความพาสุขของพวงประชาราชสืบไปปัจจุบันราชนาจักรแห่งนี้ปกครองโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือรัชกาลที่9ซึ่งได้ทรงปกครองประเทศตั้งแต่ปีพศ2489ประชากรส่วนใหญ่ 95% นับถือพุทธศาสนาและเกือบ 5% เป็นชาวมุสลิมคริสเตียนและศาสนาอื่นๆพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนเคารพรักทรงสนับสนุนเสรีภาพและความกลมเกลียวทางศาสนาเป็นอย่างมากการที่ดินแดนชาวพุทธวัฒนธรรมมรดกไทยที่สำคัญได้ถูกจารึกงานฝีมือไว้ในสถาปัตยกรรมของวัดและพระราชวงศ์วัดไทยหรือวัดของชาวพุทธในประเทศไทยตามประเพณีมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยสองส่วนคือเขตพุทธาวาสระดับตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้าเขตสังฆาวาสเป็นบริเวณที่พำนักของพระสงฆ์ซึ่งประกอบด้วยกูติเล็กๆสำหรับการปฏิบัติธรรมสถาปัตยกรรมของพระราชวงศ์จะเป็นการรวบรวมศิลปะไทยและงานหัตถศิลป์นับตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยาศิลปินสถาปนิกและนักกวีได้รับการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลมีการฝึกหัดและอนุรักษ์ประเพณีที่เป็นนามธรรมนี้มีการตั้งกรมช่างสิบหมู่ในช่วงเวลาของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5ได้มีการขยายสาขาผู้ชำนาญในงานศิลป์เพิ่มเป็น13สาขาได้แก่ช่างเขียนช่างบุช่างแกะช่างปูนช่างหุ่นช่างปั้นช่างลงรักช่างตีเหล็กช่างหลอ่อช่างกลึงช่างสลักช่างปั้นและช่างไ
ในการบรรยายสิ่งประเพณีโบราณและความภูมิใจของชาวไทยธงของประเทศได้ทรงออกแบบโดยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่6ทงสัญลักษณ์ของประเทศประกอบด้วยแถบสีแดงสีขาวอยู่แนวบนและแนวล่างมีแถบสีน้ำเงินกว้างอยู่ตรงกลางแถบสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์แถบสีขาวหมายถึงศาสนาพุทธและสีแดงหมายถึงความมีชีวิตชีวาของประเทศทงพระราชวงศ์เป็นสีเหลืองและน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์และพระราชินีพร้อมกับมีเครื่องหมายอยู่ตรงกลางซึ่งมาจากสอดคล้องกับธงชาติพร้อมกับดอกไม้สีเหลืองดอกราชพฤกษ์หรือต้นราชพฤกษ์ซึ่งถือเป็นดอกไม้ประจำของชาติไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปีดอกสีเหลืองบานสว่างสวยัยเป็นสัญลักษณ์ของพระราชวงศ์ทำให้แผ่นดินนี้เต็มไปด้วยสีสันสดใสสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศคือช้างทรงของพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญในประเพณีโบราณช้างที่ฉลาดเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองในฐานะสัตว์ของพระราชวงศ์ประชาชนผู้รักสันติภาพของไทยมีความสุขกับการเติบโตที่มั่นคงทางเศรษฐกิจมานานกว่าสามทศวรรษการเป็นสมาชิกของอาเซียน The Association of Southeast Asian Nations ประเทศไทยได้ลงนามสนธิสัญญากับการค้าเสรีกับจีนออสเตรเลียอินเดียและสหรัฐอเมริกาเพื่อเน้นความสำคัญด้านการเกษตรประเทศไทยใช้ที่ดินครึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูก 27% ผลิตข้าวและส่งออกธัญพืชได้ถึง 6.5 ล้านตันในแต่ละปีทำให้เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งของเศรษฐกิจพร้อมด้วยเมืองที่มีชีวิตชีวาเช่นกรุงเทพเชียงใหม่และภูเก็ตซึ่งในอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมในกรุงเทพก็คือตลาดน้ำการค้าขายผักผลไม้แบบโบราณมานานนับศตวรรษด้วยเรือลำเล็กๆในกลำคลองนับเป็นประสบการณ์ที่สนุกและมีอาจลืมได้จริงๆส่วนผู้ที่รักการประจนภัยเชียงใหม่ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือนับเป็นจุดหมายที่น่าสนใจโดยการล่องแพไม้ไผ่และเทศกาลชาวเขาและอื่นๆภูเก็ตทางภาคใต้ของไทยมีชายหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและป่าชายเลนที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือแคนูที่น่าตื่นเต้นไปยังถ้ำต่างๆตามชายฝั่งที่สวยงามดังเทพนิยายและชื่นชมกับมหัศจรรย์ของธรรมชาตินอกจากนั้นวัดที่มีชื่อเสียงที่มีอยู่ทั่วประเทศก็มีผู้สแสวงบูญไปเยี่ยมชมประจำทุกปีรายการการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีจะกลับมาเสนอเรื่องราวของประเทศไทยต่อหลังจากจบข่าวสั้นนี้โปรดอยู่กับโทรทัศน์สุพรีมาสเตอร่างผ่านอาณาจักรอันสุนทรีบนโทรทัศน์สุพรีมาสเตอร์สำหรับวันนี้การเยี่ยมชมอาณาจักรที่สวยงามของประเทศไทยมรดกทางวัฒนธรรมของไทยได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมเป็นอย่างดีไปทั่วประเทศทางพระราชวงศ์ได้ทรงอุปถัมภ์มาตลอดทั้งด้านวรรณกรรมดนตรีและนาฏศิลป์รัชกาลที่1และรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติวรรณคดีของไทยที่มาจากวรรณคดีอินเดียรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุญเดชรัชกาลปัจจุบันทรงพระราชนิพนธ์ดนตรีแจ๊สร่วมสมัยซึ่งทรงรวมปีพาดเครื่องสายมโหรีและยังมีลูกทุ่งหมายถึงดนตรีพื้นเมืองและหมอลำดนตรีพื้นบ้านเป็นที่ประทับใจของคนไทยทั้งประเทศศิลปะที่งดงามของการรำไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยเครื่องแต่งกายที่ประณีตและการเลี้ยงกายที่สง่างามทําให้ผู้ชมหลงไหลด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยของเขาการลำละครไทยทั้งสองอย่างโขนและละครในนี้เป็นการแสดงในพระราชวังจนกระทั่งมาเป็นลิเกเป็นการแสดงสําหรับสามัญชนนาฏศิลป์พื้นบ้านอีกรูปแบบหนึ่งคือฟอนที่มีต้นกําเนิดในเชียงใหม่ทางเหนือของไทยนอกจากนี้ยังมีนาฏศิลป์พื้นเมืองอีกมากของแตงและท้องถิ่นที่เป็นที่ชื่นชอบนอกจากศิลปะคนไทยก็ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีของการเคารพผู้ใหญ่และการต้อนรับแขกที่อบอุ่น
ประเทศไทยเป็นที่รู้จักว่าเป็นดินแดนที่เป็นมิตรในโลกด้วยการต้อนรับที่มีมิตรไมตรีกับผู้เยือนและใบหน้าที่ยิ้มแย้มการทักทายระหว่างคนไทยคือการไหว้การพนมมือเข้าหากันและเป็นการทักทายเมื่อพบกันและเมื่อเด็กพบกับผู้ใหญ่การที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์คนไทยได้แสดงความกระตันยูสำหรับพระพรจากสวรรค์ผ่านประเพณีที่ยิ่งใหญ่วันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีตามปฏิทินจันทรคติเป็นวันปีใหม่ไทยหรือเป็นประเพณีสงการในช่วงสามวันนี้คนไทยได้ทำความสะอาดบ้านใส่ชุดใหม่หรือทำงานการกุศลและรดน้ำกันเพื่อความโชคดีสนุกสนานและด้วยความปรารถนาให้ฝนโปรยปลายในปีต่อมาระหว่างเดือนเมษาที่ร้อนนี้ลำธารเหือนแห้งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำถูกคุกคามความเมตตาของคนไทยพยายามช่วยชีวิตปลาและปลดปล่อยพวกเขาลงในแม่น้ำหรือรำคลองสงกรานเป็นโอกาสที่คนไทยได้ทำความเคารพบิดามารดาและผู้ใหญ่ผู้เป็นต้นแบบแห่งปัญญาอาบน้ำให้ท่านรดน้ำดำหัวและขอพรจากท่านสำหรับเหตุผลนี้วันที่13และ14เมษายนกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวลอยกระทงเป็นเทศกาลที่โรแมนติกสำหรับประเทศไทยที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศมามากกว่า700ปีในวันเพ็ญเดือน12ของปฏิทินจันทรคติประชาชนปล่อยโคมลอยจุดเทียลอยกระทงและขบวนเรือที่ตกแต่งอย่างสวยงามในแม่น้ำทะเลสาบและแหล่งน้ำอื่นๆเป็นสัญลักษณ์ของการช้าล้างสิ่งไม่ดีออกไปและต้อนรับสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตในเทศกาลนี้ประชาชนได้ขอพรทำความเคารพต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าทั้งสามคือพระพรมพระวิษณุและพระศิวะและขอขมาต่อพระแม่คงคาเป็นช่วงเวลาที่รำลึกถึงบรรพบุรุษและญาติที่ล่วงลับไปแล้วในวันลอยกระทงบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและสันติดอกไม้ไฟและเพลงที่มีท่วงทำนองหวานซึ้งมันเป็นภาพที่งดงามจริงๆที่ได้เห็นแสงไฟระยิบระยับเป็นพันๆลอยอยู่บนผิวน้ำภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องสว่างเต็มดวงในทุกวันของชีวิตก็เป็นเทศกาลพิเศษด้วยผู้คนที่อ่อนโยนของประเทศไทยแสดงความศรัทธาตามโบราณการผ่านการปฏิบัติที่อ่อนน้อมและชีวิตที่มีความสุขอย่างการบรรยายทั่วโลกของท่านที่ผ่านมาในปี2536ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้มาเยือนประเทศไทยเพื่อบอกถ้อยคำแห่งปัญญาของท่านท่านได้แสดงความรักความปรารถนาอย่างจริงใจต่อคนไทยที่ใจดีการเกี่ยวกับศาสนาบรัทธาบรัทธาบรัทธาบรัทธาบรัทธาบรัทธาบรัทธาบรัทธาบรัทธาบรัทธาบรัทธาบรัทธาบรัทธาบรัทธาบ
như thu cúc thân ngà gót son thiên thu hè giang sơn con vẫn vương ด้วยการดูแลประชาชนและพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอาณาจักรที่รุ่งโรจน์ของประเทศไทยดำเนินไปความสุขในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานความรุ่งเรืองและปองดองขอบคุณที่อยู่กับเราในวันนี้สำหรับการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีบนโทรทัศน์สุพรีมาสเตอร์ต่อไปเป็นรายการมังสวิรัตวิถีการดำเนินชีวิตที่สูงส่งหลังจากข่าวสารที่มีคุณค่าขอให้สัจธรรมความดีและความงามอยู่ในชีวิตคุณตลอดไป Thank you for being with us today for our journey through a s c e t i c creams on Supreme Master Television. Up next is vegetarianism, the noble way of living, of the noteworthy news. May truth, virtue, and beauty be ever present in your life. For more details, please visit www.suprememastertv.com/ajar/.